بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دوستوں میری بہنوں اور میرے بھائیوں آج کل کے اس دور میں لوگوں کو اپنا وزن گھٹانے کا بڑا شوق ہے اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو وزن بڑھنے سے بیماریاں بڑھ جاتی ہیں تو واقعی وزن کا کم ہونا انسان کے لیے بہت فائدہ مند ہے آدمی چاک و چوبند ہو جاتا ہے چلنا پھرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے کام آسان ہو جاتا ہے سستی ختم ہو جاتی ہے تو میرے دوستوں میری بہنوں وزن کم کرنا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے صرف ایک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہے اگر ہم اس کو فالو کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وزن کافی حد تک کافی حد تک کم ہو جائے گا صرف ایک سنت رسول کون سی ہے آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ لازمی میرا بیان سنیں اس میں میں آپ کو اسی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ایکسپلین کر کے تفصیل سے سمجھاؤں گا کہ اگر وہ ہم اپنی زندگی میں لے آئیں تو وزن کس طرح کم ہو سکتا ہے میرے دوستو قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ لوگ موٹے ہو جائیں گے لوگ موٹے ہو جائیں گے اور بڑی دوند والے کو اللہ پاک نے پسند نہیں کیا وجہ کیا وہ کیوں اللہ کے ناپسندیدہ لوگوں میں وہ شامل ہوئے انہوں نے کھانے اور پینے کا طریقہ چھوڑ دیا پانی ایسے پیو اور دوسرے نمبر پہ اگر آپ پتلا ہونا چاہتے ہیں تو کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیئیں ڈیڑھ گھنٹہ بعد میں پانی پیئیں اس کو سمپل سمجھیں قرآن کی آیت ہے وہ کلو وش ربو ولا تو اور کھاؤ اور کھاؤ اور کھانا اور چیز ہے پینا اور چیز ہے اور یہاں کیا ہوتا ہے اتنا کھانا اتنا پانی پوری کائنات میں کوئی جانور کھانے کے ساتھ پانی نہیں پیتا کبھی کسی بیل کو گائے کو اونٹ کو زرافے کو کتے کو بلی کو کسی جانور کو دیکھیں کوئی کھانے کے ساتھ پانی پیتا ہے پیتا ہے اس لیے بیمار نہیں ہوتا پیارے پیغمبر جناب محمد بہاری کی صحیح عدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بھوک کے تین حصے کرو یہ صحیح حدیث ہیں ایک کھانا ایک پانی اور ایک اپنے نفس کے لیے چھوڑ دو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک آنت کھاتا ہے اور کافر جب ہم دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں تو سارے کون ہوتے ہیں مومن ایک آنت کھاتا ہے اور کافر ساری آنت کھاتا ہے اس کو سمجھ لیں سائنس یہ کہتی ہے سائنس یہ کہتی ہے یہ جو دانت ہیں نا کتنے ہیں بتیس دانت ہیں جو لکم جو ایک مرتبہ ایک لکمے کو بتیس بار چبائے گا اس کو کبھی جی آئی ٹی ٹریکنگ کی پرابلم نہیں ہو سکتی ایک لکمے کو کتنا چبائے گا اس کو سمجھیں دان چار طرح کے ہیں ایک نوک والے دو نوک والے تین نوک والے چار نوک والے ایک نوک والے کا کام ہوتا ہے کاٹنا دو کا کام ہے پھاڑنا تین کا کام تھا چیرنا چار کا کام تھا پیسنا خوراک کو کاٹنا پھاڑنا چیرنا پیسنا یہ کام تھا دانتوں کا اللہ تعالی نے دانت بنائے پتھر کے اور میدہ بنایا فائبر کا گوشت کا ہم جو کام دانتوں نے کرنا تھا حکیم لکمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ کہتے تھے بیٹا کبھی دانتوں کا کام آنتوں سے نہ لینا دانتوں کا کام کبھی آنتوں سے نہ لینا اور آج ہم سارے کیا کرتے ہیں سر جو پتلا ہونا چاہتے ہیں میرے دوستوں میری بہنوں میرے بھائیوں جو زندگیوں میں سکون لینا چاہتے ہیں ایک لکمے کو بتیس بار چبائیں جب ایک لکمے کو بتیس بار چبائیں گے آپ کو پتہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے کیسے تھے ابن قیم رحمۃ اللہ وہ انسان ہیں جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے طریقوں کو ذات الماز کے اندر کھول کھول کر بیان کیا آپ جانتے بھی ہیں طب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد رکھنے والے کون ہیں ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ تو میرے بھائیوں وہ اکثر اپنی کتاب میں لکھا کرتے تھے پانی پینے کے طریقہ کار کو اور ان کا یہ کہنا ہے 
کہ وہ کوئی ڈائٹنگ کا بھی نہیں کوئی پلان بتا رہے بلکہ ان کا یہ کہنا ہے آپ ایک دن میں ایک کلو گوشت کھا لیں آنکھیں کھل گئی نا ایک دن میں کتنا گوشت ایک کلو گوشت کوئی کھا نہیں سکتا کوئی بھی لیکن صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کھائیں انشاءاللہ انشاءاللہ کبھی بھی موٹاپا آپ پر آ ہی نہیں سکتا یہ جو پانی ہے نا پانی اگر آپ لوگ صرف پانی پینے کے طریقے کو سمجھ جائیں صرف پانی پینے کے اس میں اس پانی پینے کے طریقے میں سنت بھی ہے سائنس بھی ہے طب بھی ہے ٹھیک ہے تینوں چیزیں اس پانی پینے کے اندر ہیں اس کو پہلے سمجھ لیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے پکڑو اور بیٹھ کے پیئیں اور بسم اللہ پڑھ کے پیئیں اور پانی کو کتنے سانس میں پیو کتنے سانس میں تین سانس میں اور دوسری حدیث ہے تم میں سے کوئی شخص پانی پینے والے برتن میں سانس نہیں لے یہ سب کو معلوم ہے لیکن کیا کبھی کسی نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ پانی پینے کے دوران سانس کیسے روکا جاتا ہے منع کیا ہے نا سانس نہیں لینا پھر اس کا مطلب کیا ہوا سانس کو ہم میں سے کوئی بھی نہیں روکتا اور اسی لیے موٹاپا آ جاتا ہے اور بیمار بھی ہو جاتے ہیں جس بندے کو جب آپ سانس روک کے پیئیں گے تو سانس پھولنے لگتی ہے جس کو سانس چڑھنا شروع ہو گیا اس کو زندگی میں کبھی سانس نہیں چڑھے گا اس کو کبھی دما نہیں ہو سکتا اس کو کبھی جوڑوں کا درد نہیں ہو سکتا اور اس کو کبھی موٹاپا آ ہی نہیں سکتا دیکھیں میرے بھائیو اس میں کوئی سائنس راکٹ سائنس تو نہیں ہے نا ہر ایک کو سمجھ آ رہی ہوگی پانی اگر آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کے پیئیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین سانسوں میں پیئیں اور ہم کیسے پیتے ہیں ایک ہی سانس میں ہم پی لیتے ہیں اور تیزی کے ساتھ پیتے ہیں دو چیزیں ہیں پھیپھڑے اور دل کبھی ان کو سکون نہیں ملتا یہ چلتے جاتے ہیں 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 صرف دو حالتیں ایسی تھیں جس میں ان کو سکون مل سکتا تھا ایک نماز ایک نماز اور ایک پانی پینا میرے بھائیو میری دوست میرے دوستوں اور میری بہنوں یہ پانی نہیں یہ آپ کی زندگی ہے اس کو سمپل سمجھ لیں آپ یاد رکھیں کہ جو کام جس انٹینشن کے اکارڈنگ کریں گے وہ آپ کو وہی پرووائڈ کرے گا پانی کو کیسے پینا ہے ابھی اسلام کو تھوڑی دیر کے لیے آپ ایک سائٹ پہ رکھیں ابھی سائنس کے مطابق میں آپ کو بتا دیتا ہوں پانی کو کیسے پینا ہے چھوٹے چھوٹے ایک سانس پر پانی کو پینا تھا صبر کے ساتھ حوصلے کے ساتھ سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ چین کے ساتھ راحت کے ساتھ تسلی کے ساتھ تو ملے گا کیا یہی سب کچھ ملے گا جو ہر کوئی چاہتا ہے اور آج ہر بندہ سکون چین راحت تسکین حوصلہ یہ چاہتا ہے لیکن کرتا کیا ہے وہ پانی بہت تیزی کے ساتھ پیتا ہے تو میرے دوستوں میری بہنوں میرے بھائیوں آہر میں ایک چیز اگر ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطابق کھانا کھانا شروع کر دیں اور سنت رسول کے مطابق پانی پینا شروع کر دیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے سائنس بھی یہ کہتی ہے میڈیکل بھی یہ کہتی ہے طب بھی یہ کہتی ہے اور خود سنت رسول بھی یہ کہتی ہے کہ اگر آپ اس کے مطابق کھانا کھانا پانی پینا شروع کر دیں تو کبھی بھی آپ پر موٹاپا نہیں آئے گا انشاءاللہ نہیں آئے گا صرف آپ اس کو اپنا کر کے اپنی زندگیوں میں دیکھیں پھر آپ دیکھیں کہ اس سے کتنی زیادہ بہار آتی ہے اللہ پاک ہمیں سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین